ത്രിവേക ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാര കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനേക ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ കൂടെ മനുഷ്യജാതി മുഴുവനും കടന്നു പോവുകയാണല്ലോ ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളും വ്യാധികളും മാറാ രോഗങ്ങളുമൊക്കെ മനുഷ്യ ചരി ചരിത്രത്തിൽ അവിടെ എവിടെയായി സംഭവിക്കുകയും അനേകായിരങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എവിടെയെല്ലാം മനുഷ്യർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഉള്ള മനുഷ്യർ ദുരന്തത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അസാധാരണമായൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ദുരന്തത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത മലയാളി കുടുംബങ്ങളുമില്ല എൻ്റെ മകളുടെ കുടുംബം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ മക്കൾ അടുത്ത ബന്ധുമിത്രാദികൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും അനേകായിരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായി കേരളത്തിൽ വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസകരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേദനയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനും ആരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് വാക്കുകളില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത്തരമുള്ള ആത്മീയമായൊരു അവിനീത്യവും എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ അവകാശപ്പെടാനില്ല ആകെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാനുള്ളത് കർത്താവിൽ മാത്രം ലോകത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി വന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം ആ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അനേക വേദഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് ആശ്വാസം തരുന്ന വേദഭാവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വേദനിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേദവാക്യമാണല്ലോ പരിശുദ്ധനായ പൗലോ ശ്രീഹ ഒന്നാമത്തെ കോരിന്തിയ ലേഖനത്തിൽ പത്താം അധ്യായത്തിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യർക്ക് നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടിട്ടില്ല ദൈവം വിശ്വസ്തൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിന് മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് പരീക്ഷയോട് കൂടെ അവൻ പോക്ക് വഴിയും ഉണ്ടാക്കും ദൈവം വിശ്വസ്തൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിന് മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് പരീക്ഷയോട് കൂടെ അവൻ പോക്ക് വഴിയും ഉണ്ടാക്കും അനേകം പ്രാവശ്യം ഉദ്ധരിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വാക്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വാക്യത്തിലെ ചില ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു ആശ്വാസം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ദൈവം വിശ്വസ്തൻ വലിയ അർത്ഥം അതിനകത്തിലുണ്ട് അതായത് ഇന്നത്തെ ഈ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് ഏകമായ ഒരു സമവാക്യം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തരുന്നില്ല ആത്മീയ ഗോളങ്ങളിലുള്ളവരാരും തരുന്നില്ല തരുന്ന നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ വാർത്തകളും ചിന്തകളുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ഭയപ്പെടുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തന്നെ ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ ദുരന്തം കുറേ നാളുകൾ മനുഷ്യജാതിയെ പിടിച്ചുലയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു വേറൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നു സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ഇനി അധികം ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രലോകം പോലും തികച്ചും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായ വാർത്തകളാണ് നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആത്മീയ ഗോളത്തിലുള്ളവരും പഴയ നിയമത്തിലെ വാക്യങ്ങളെയൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പാപം നിമിത്തം ലോകത്തെ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നിലയിൽ ചിന്തകൾ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് മറ്റു ചിലരുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൻ്റെ അടയാളങ്ങളായി ഇതിനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടാലും അതിലൊന്നും നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനമായി ഒരു അംഗീകാരമോ അതിൽ ശരിയായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം ഖണ്ഡിതമായ ഒരഭിപ്രായവും ഒരു ആലോചനയും ഈ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് ആരിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നാം കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളിൽ പരിഭ്രമിക്കുവാനും ഭയപ്പെടുവാനും നാം നമ്മെ തന്നെ സമ്മതിക്കരുത് നമുക്ക് 
വിശ്വസിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനുമുള്ളത് ദൈവം വിശ്വസ്തൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഈ ദുരന്തത്തിന് അതിൻ്റേതായ പരിസമാപ്തിയും എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് മനുഷ്യകുലത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ അപ്പുറമായിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പോക്ക് വഴിയും ദൈവം തമ്പുരാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിൽ ഈ കാലങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാർത്തകളിലും നമ്മൾ അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നമ്മളെ തന്നെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭയചകിതരാക്കുവാൻ നാം സമ്മതിക്കരുത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം എത്ര വാസ്തവമാണ് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകാവസാനത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ പ്രധാനമായി കാണുന്ന ഒരു കാര്യം മനുഷ്യരുടെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വന്ന ഒരു ദൈവമല്ല ഭർത്താവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചില മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഞാൻ ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാനായിട്ട് വന്നവനാണ് നശിപ്പിക്കാനായിട്ടല്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വാക്കുകളിലും കർത്താവിലുമാണ് നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വാസം വരിക്കേണ്ടത് ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാനായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം കാണാത്ത അനേകമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ദൈവത്തെങ്കിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മനുഷ്യരുടെ കണക്കൂട്ടുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് അടുത്ത് വരുവാനും പരിപൂർണമായി അവനിൽ മാത്രം ആശ്രയം വെക്കുവാനും തക്കവണ്ണം ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത് എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ലോകജീവിതത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി നമുക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നാം ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു എന്നുള്ള നിലയിൽ ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥപ്പെടുവാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാരണമാകാം ചിലപ്പോൾ ചില ജോലികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അതിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ളത് ഡോക്ടർമാർ ചില ഡോക്ടർമാരുടെ ജീവൻ തന്നെ വെടിയേണ്ടി വന്നു നേഴ്സസ് നേഴ്സസിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഒരു വലിയ സമൂഹമുണ്ട് ആംബുലൻസ് ഓടിക്കുന്നവരുണ്ട് ഡ്രൈവർമാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് പോലീസുകാരുണ്ട് അവരൊന്നും അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ചെന്നെത്താതിരുന്നിട്ട് അനേക ദിവസങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു തരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാരുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെയധികമായ വിദൂര രാജ്യങ്ങൾ പോയി ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് പലരും പോയിട്ടുള്ളതും നമ്മുടെയൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മാനുഷികമായ പല ചിന്തകളും ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടകരമായ ജോലികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വിദൂരമായ നാട്ടിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യണമായിരുന്നു നമ്മൾ വളരെ പരിമിതമായ സൗകര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന അല്ലേ നല്ലത് ഈ രീതിയിലൊക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചും നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള മുൻകാല കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് പരിതേവിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എപ്പോഴും മനുഷ്യജീവിതം അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി നമ്മളെ തന്നെ പഴിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും പഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ ദുരന്തം ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് വുഹാനിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ചൈനയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ദുരന്തം സൃഷ്ടിച്ചത് കേരളത്തിലുള്ള ചിലരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലെ മതസമ്മേളനത്തിൽ പോയി വന്നവർ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ പഴിചാരിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അതിൽ കൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാവുകയില്ല ആരെയും പഴിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ പഴിക്കാതെ നമ്മുടെ തന്നെ പല പഴയ തീരുമാനങ്ങളെ പഴിക്കാതെ 
ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സമയം നമ്മൾ ആരെയും പഴിക്കുവാനുള്ള സമയമല്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പദ്ധതിക്ക് മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിനീത ഭാവം ഒരു താഴ്മയുടെ ഭാവം അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാം മറ്റുള്ളവരെ ന്യായം വിധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അഹന്തയും നമ്മുടേതായ യുക്തിയും ഒക്കെ കടന്നുകൂടിയെന്നിരിക്കും നമ്മുടെ അഹന്തയും നമ്മുടെ യുക്തിയും ഒന്നും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പഴിക്കാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി ഈ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നാമത് എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ദുരന്തം നീണ്ടു നിൽക്കാതെ അതിൻ്റെ ഒരു ശമനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എങ്കിലും ഓരോന്നിനും ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഒരു നിശ്ചിതമായ തീരുമാനവും ആലോചനയും ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം പ്രത്യേകിച്ചും കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാടുകയും പറയാറും പറയുകയും ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആന്തരിക ഭാവത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാനും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ തലമുടി ഇഴകൾ പോലും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവയിലൊന്ന് നിലത്ത് വീണാൽ അത് അവൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം നമ്മളെക്കുറിച്ച് കരുതുന്ന ഒരു ദൈവം ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഭാവങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത്ര വേഗം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിട്ടിയെന്നിരിക്കുകയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ആയിരക്കണക്കിന് തലമുടി ഇഴകളിൽ ഒരെണ്ണം നിലത്ത് വീണാൽ ദൈവം അറിയുന്നു എങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള സകലതിൻ്റെയും നീക്കുപോക്കുകൾ ദൈവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യജാതിയുടെ കഷ്ടപ്പാട് ദൈവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിരീശ്വരവാദികളും യുക്തിവാദികളും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ അറിയുന്ന ദൈവമാണെങ്കിൽ ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവിടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മനുഷ്യൻ്റെ തിന്മകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെതായ ഈ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള അനേകം പേര് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യൻ വല്ലാതെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ സുഖലോലുപമായ ജീവിതശൈലി വളരെയധികം ദൂഷ്യങ്ങൾ ചെയ്തു മനുഷ്യർ മനുഷ്യർക്കെതിരായിട്ട് വളരെയധികം തിന്മ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൽ കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന അണുബോംബുകളും ഫൈറ്റർ ബോംബ് ഫൈറ്റർ വിമാനങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് തിന്മ ലോകത്തിൽ വളരെയധികം വളർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തിന്മയ്ക്ക് തിന്മയുടേതായ ഒരു നാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സംഭവങ്ങൾ ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവമാണ് വരുത്തി വെച്ചതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് തിന്മയ്ക്ക് തിന്മയുടേതായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടി ലോകത്തിലുണ്ടാകും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിളക്കിന് മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ വിരൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിരൽ തീ പൊള്ളിയെന്നിരിക്കും തീ പൊള്ളാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയൊന്നും കാണുന്നില്ല അത് ആ തീയുടെ സ്വഭാവമാണ് അവിടെ തിന്മയ്ക്ക് തിന്മയുടേതായ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അത് നാശം വിതറുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യജാതിയുടെ മുഴുവനും തിന്മ ഈ ദുരന്തങ്ങളുടെയൊക്കെ പുറകിൽ കാണും പക്ഷേ ആ തിന്മയിൽ മനുഷ്യൻ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനുള്ള വഴിയാണ് ദൈവം ഇപ്പോഴും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ദുരന്തങ്ങൾ വളരെയധികം വർദ്ധിക്കാത്തതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ രക്ഷാകരമായ പദ്ധതി മൂലമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ തിന്മ മൂലം ലോകത്ത് നാശം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം അതിൽ നിന്നെല്ല മനുഷ്യജാതിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ത്യാഗം സഹിക്കുന്ന അനവധി മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം പേരിൽ കൂടെ ദൈവം ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് 
ഈ ദുരന്തത്തെ ലഘൂകരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നാം ആ രീതിയിൽ കാണണം അതോടൊപ്പം ദൈവം തമ്പുരാൻ നന്മ ഇതിൽ കൂടെ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ മനുഷ്യജാതിയെ കൂടുതൽ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് റോമാലേഖനത്തിൽ പൗലോ സ്ലീഹ ഓർപ്പിക്കുന്നതും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണല്ലോ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു നന്മ ഉണ്ടായിത്തീരുവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും കൂടെ നമ്മൾ കാണണം അതാണ് പ്രത്യാശ നമുക്ക് ലോകത്തിന് നമുക്കൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നീതിമാനായ യോബ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ ഈ കാർമേഹത്തിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രകാശം ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കാർമേഹാവൃതമാണ് ദുരന്തപൂർണമാണ് പക്ഷെ ഇതിനപ്പുറത്ത് പ്രകാശമുണ്ട് ആ പ്രകാശത്തെ ദർശിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അവസരം തരട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതിനിടയിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ചില തിന്മകൾക്ക് ആ തിന്മയുടേതായ തിരിച്ചടി മൂലം ചില പ്രയാസങ്ങളും വൈഷമ്യങ്ങളും മരണങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാനും സംഭവിക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങ എന്നിരുന്നാലും ഈ കാർമേഹത്തിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ വെളിച്ചമുണ്ട് ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രയും വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അനേകായിരങ്ങൾ നാനാജാതി മതസ്ഥർ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടിപ്പായി കണ്ണുനീരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലമുണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല തീർച്ചയായും നല്ല ഫലമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഇതിൽ കൂടെ വലിയ നന്മകൾ മനുഷ്യരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ വാർത്തോ സഭയുടെ ആത്മീകത അനുസരിച്ച് മനുഷ്യരെ കൂടുതൽ ദൈവികരാക്കുവാൻ സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്ന് അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സുഖലോലുപതയിൽ നിന്ന് ലൗകികതയിൽ നിന്ന് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധമായ തിന്മകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യജാതിയെ മോചിപ്പിക്കുവാനുള്ള വലിയ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് പുറകിൽ കാണും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പദ്ധതിയോട് സഹകരിക്കുവാനുള്ളൊരു കുറവ് നമുക്ക് ലഭിക്കാനും ഈ പ്രതിസന്ധി മാറ്റി പ്രകാശം നമുക്കെല്ലാം തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ആ വലിയ ചിന്തയും ആ വലിയ കാഴ്ചപ്പാടും നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകട്ടെ വീണ്ടും നാം സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലാതെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത മേഖലകൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാം ദൈവസന്നയെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവന്ത ഭാൻ അവർക്ക് ആശ്വാസവും ധൈര്യവും ബലവും കൊടുത്ത് വഴി നടത്തട്ടെ അവരെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്ന നാട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ദൈവം സമാധാനം നൽകട്ടെ ഭർത്താവ് തന്നെ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നു അത് ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ലോകത്തിന് തരാനാവാത്ത ഒരു സ്വർഗീയ സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവം തമ്പുരാൻ നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം പ്രത്യാശയോടെ ഈ പ്രതിസന്ധി അതിജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ ചിന്തകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു